ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೀಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಅಲ್ವಾ ಆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಕಳೆದ ಬ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ರಾಘವ ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಈಚೆ ಪ್ರಸನ್ನ ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯನಪ್ಪ ಹಾ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹೇಳಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶಗಳ ಹರಿಯುವಿಕೆಯ ದರ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕರಿಹಳಗೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಐ ಸಮ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿ ಸುಟ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕಮಾನ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಎಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕಮಾನ ಆಂಪೇರ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡುವ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆವೇಶಗಳು ಹರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆ ಆವೇಶಗಳು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿತದೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಆವೇಶಗಳು ಹರಿಯಲ್ಪಡ್ತವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಭಾಳ ಸುಲಭವಾದ ಲೆಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ತಂತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ತಂತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ತಂತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಗ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಆರು ಆ್ಯಂಪ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಾವು ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರು ಆ್ಯಂಪ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಾವು ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಆವೇಶಗಳು ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಆ ತುದಿಗೆ ಹರಿದು ಹೋದವು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋದವು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಣ ನೈಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಣ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇದ ಅದಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಅದಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಉಂಟು ಐ ಸಮ ಕ್ಯೂ ಬಾಗಿ ಸುಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಹೀಗೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಕ್ಯೂ ಸಮ ಐ ಗುಣಿಸು ಟಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಐ ಗುಣಿಸು ಟಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಪ್ರಸನ್ನ ಎಸ್ ಆರು ಎ ಆರು ಎ ಹೇಳಿದರೆ ಆರು ಆಂ ಆಂ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಏನದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕಮಾನ ಆಂ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ರೆ ಆಂ ಎನ್ನುವ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಥ ಈ ಒಂದು ಏಕಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿದ್ಯಾಶ್ರಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಕಾಲ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ದಯ ನೇರವಾಗಿ ಗುಣಿಸ್ಬೋದೇ ಉಣಿಸ್ಬೋದಾ ರಂಜಿತ್ ಉಣಿಸ್ಬೋದಾ ಉಣಿಸ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಉಣಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಕೊನೆಯವ ಎಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಿಷ ಎನ್ನುವುದು ಕಾಲದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕಮಾನ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕಾಲದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕಮಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಆರು ಆಂ ಗುಣಿಸು ಎರಡು ನಿಮಿಷವನ್ನು ಎರಡು ಗುಣಿಸು 
ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾ ಈಗ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಅಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪ ಅಲ್ವಾ ಬಹಳ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಕೆ ಆಗುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶಗಳು ಹರಿಯುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಸರಿ ನಾನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಎಂದಾಗ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಒಂದು ದೀಪ ಒಂದು ಉರಿತಾ ಇದೆ ಆ ದೀಪ ಉರಿಯುವಾಗ ದೀಪದ ಉರಿವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏನಂತ ಸರಿ ಪ್ರವೀಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ವಿಭವಾಂತರ ವಿಭವಾಂತರ ಅದನ್ನು ವಿ ಎನ್ನುವ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಧವಾಂ ವಿಭವಾಂತರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ವಿಭವಾಂತರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ತಳಪಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ ವಿಭವಾಂತರ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಇದೇನಿದು ಇದೊಂದು ಶುಷ್ಕ ಕೋಶ ಅಲ್ವಾ ಶುಷ್ಕ ಕೋಶ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾಧಾರಣ ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಿರಣ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಕಿರಣ ಎಸ್ ಇದು ಆರು ವೋಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಏನು ಆರು ವೋಲ್ಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಕೊಡುವ ಗರಿಷ್ಠ ವಾಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ವಾಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದು ಕೊಡುವ ಗರಿಷ್ಠ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಥವಾ ವಿಭವಾಂತರ ಅಂದ್ರೇನು ಅಲ್ವಾ ವೋಲ್ಟ್ ಬೇರೆ ವಿಭವಾಂತರ ಬೇರೆ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೋಲ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಿಭವಾಂತರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇ ವೋಲ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವೋಲ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಯಾವುದನ್ನು ಅಳಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ವಿಭವಾಂತರ ಸರಿ ಈಗ ವಿಭವಾಂತರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಾಗಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತಿರ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ನೀರು ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾವಿ ಇದೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೊಳಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ತಾನೆ ಸರಿ ಒಂದೇ ನೀವು ನೀರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಸರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಕೊಳವೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ವಿವಾಂತ್ರವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರಿ ಏನು ಈಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ
ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹರಿತದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಹರಿತದೆ ಗುರುತ್ವ ಎನ್ನುವುದು ನೀರಿನ ಹರಿವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಆ ನೀರು ಹರಿಯಬೇಕಿದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಯ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಸರಿತಾನೆ ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹರಿಸುವುದಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಶುಷ್ಕ ಕೋಶ ಶುಷ್ಕ ಕೋಶದ ಒಂದು ತುದಿಗೆ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ದೀಪ ಎಸ್ ಉರಿತದೆ ಅಲ್ವ ಕಿರಣ ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾನೆ ದೀಪ ಉರಿತದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತುದಿಗಳಿವೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ತುದಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈನಸ್ ತುದಿ ಎರಡು ತುದಿಗಳಿರ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ದೀಪಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದರ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸುವ ಟ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶುಷ್ಕ ಕೋಶದ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸುವ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಎತ್ತರದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸುವ ಟ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಟ್ಯಾಪಿನ ಈ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಎತ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹರಿತದೆ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತರ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ 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 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಎತ್ತರ ಯಾವ ಎತ್ತರ ವಿಭವ ವಿಭವದ ಎತ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಭವ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಭವದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವಿಭವಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿತದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಭವ ಇದು ಮೈನಸ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಭವ ಕೆಲವು ಸತಿ ಇದು ಸೊನ್ನೆಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಭವದಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ವಿಭವಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಶಬ್ದ ವಿಭವ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿಭವ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿಯುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ವಿಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಆ ತುದಿಗೆ ಹರಿದು ಬರುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮೇಯ ಬಂದಾಗ ವಿಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಭವ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಈ ತುದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಕು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರ್ಥ ವಿಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬೆಳಕು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತು ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಭವ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ ಈ ರೀತಿಯೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ಲಸ್ ತುದಿ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ತುದಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಭವಾಂತರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಂತಿ ಇದೆ ಈ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಹರಿಬೇಕು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದು ಟ್ಯಾಪ್ ಕೆಳಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿತದೆ ಆ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನವೇ ಕೋಶ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು
ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ವಿ ಮತ್ತೆ ಐ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥ ಪ್ರಮೇಯ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ವಿಭವಾಂತರ ಅಂತ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ನಾವು ಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಗಣಿತದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಳಕೆ ಅದು ಆಯಿತಾ ಕೆಲಸ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆವೇಶಗಳು ಇರು ಹರಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆವೇಶವನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆವೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭವಾಂತರ ಇವು ಮೂರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಿದೆ ವಿಭವಾಂತರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆವೇಶಕ್ಕೂ ಮೂರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ಈ ಬಿ ಎನ್ನುವ ಅಕ್ಷರದ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎನ್ ಅಕ್ಷರದ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಆವೇಶವನ್ನು ಕ್ಯೂ ಎನ್ನುವ ಅಕ್ಷರದ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಗೊತ್ತಾ ವಿ ಸಮ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಭಾಗಿಸು ಕ್ಯೂ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಏನು ಹಾಗಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋಶವಿದೆ ಇದರ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ನೈನ ಸುದಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರವಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆವೇಶಗಳು ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಆ ತುದಿಗೆ ಹರಿಯಲ್ಪಡಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ರಮಾಣದ ಆವೇಶಗಳು ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವುದ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಆವೇಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆವೇಶಗಳು ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಆ ತುದಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಕೆಳ ಅಂತಸ್ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಆವೇಶಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಆ ತುದಿಗೆ ಹರಿದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹಾಗೇ ಕ್ಯೂ ಆವೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಆಗ ಆ ಎರಡು ತುದಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರ ವಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ವಿ ಅನ್ನು ವೋಲ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಜೂಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೂಲಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಳೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಕೂಲಾಮ್ಗಳು ಎನ್ನುವಂಥ ಏಕಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಳೆಯಲಾಗ್ತದೆ ವೋಲ್ಟ್ ಓ ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಭವಾಂತರ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ವಿ ಅಂದರೆ ವಿಭವಾಂತರ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ಅಳೆಯುವಂಥ ಏಕಮಾನ ಓಲ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಉದ್ದವನ್ನು ಮೀಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಅಳಿತೇವೋ ಉದ್ದ ಒಂದು ಭೌತ ಪರಿಮಾಣ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭವಾಂತರ ಒಂದು ಭೌತ ಪರಿಮಾಣ ಉದ್ದವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ಅಳೆಯುವಂಥ ಏಕಮಾನ ಓಲ್ಡ್ ಹಾಗೆಯೇ ಜೂಲ್ ಏಕಮಾನ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಕೂಲಾಮ್ ಏಕಮಾನ ಕ್ಯೂ ಅದು ಆವೇಶಗಳು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿ ಸಮ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಭಾಗಿಸು ಕ್ಯೂ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಭವಾಂತರಗಳನ್ನು ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಬಳಕೆಗಳು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಥವಾ ಕಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಬಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುಷ್ಕ ಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ಅಳತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸೊ ವಿಭವಾಂತರ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಭವಾಂತರ ಎನ್ನುವುದು ನೀರು ಹರಿಯುವುದಕ್ಕೆ
ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾಷೆಗೆ ಬರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ನಿಲುಗಡೆ ಆದಾಗ ಪವರ್ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪವರ್ ಪವರ್ ಉಂಟ ಕೆಲವರು ಹೇಳುದುಂಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಈಗಲೇ ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪವರ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಆಂಪಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಪವರ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಮ ವಿ ಗುಣಿಸು ಐ ವಿಭವಾಂತರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಗುಣಲಬ್ಧ ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿ ಗುಣಿಸು ಐ ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವ ಒಂದು ಭೌತ ಪರಿಮಾಣ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ವಿಭವಾಂತರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಭೌತ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಇದನ್ನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೋಲ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿಬಹುದಲ್ವಾ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿಬಹುದು ಒಂದು ವ್ಯಾಟ್ ಸಮ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಗುಣಿಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಆಂ ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯು ಸಮ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗುಣಿಸು ಒಂದು ಆಂ ಯಾಕಂದರೆ ಬರೆಯುವ ಪರಿಪಾಠ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್ನ ಪವರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಭವಾಂತರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಭವಾಂತರ ಮತ್ತು ಐ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬಹುದು ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿ ಸಮಣ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಭಾಗಿಸು ಕ್ಯು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯೂವನ್ನು ಈಜೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ವಿ ಗುಣಿಸು ಕ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ಈ ಶುಷ್ಕ ಕೋಶ ಆರು ವೋಲ್ಟ್ನದ್ದು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಲಂನಷ್ಟು ಆವೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆಗ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರು ವೋಲ್ಟ್ ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಕೂಲಂ ಆರು ಎರಡಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವಿ ಸಿ ವಿ ವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿ ಕುಲಂ ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡು ಜೂಲ್ ವಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಜೂಲ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಏನೇನೋ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗಿಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಶಾಕ್ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೋಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಆಘಾತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆಘಾತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಎನ್ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ನಂತರದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕಮಾನ ಯಾವುದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಸ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವದ
ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಆವೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಆದ ಕೆಲಸ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆದರೆ ಆ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರ ವಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರ ಕೆ ವಿ ಎನ್ನುವರು ವಿಭವಾಂತರ ಎನ್ನುವರು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಆವೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಆದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆ ಎರಡು ಬಿದ್ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭವಾಂತರ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ಸದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಸಾಧನವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆವೇಶಗಳು ಈ ತುದಿ ನಾ ತುದಿ ಹರಿಯುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಮಗೊಂದೆರಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿ ವಿಭವಾಂತರಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೂ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೀರಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗ್ತದೆ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಯಾವುದು ಆಗ್ತದೆ ನಂಬರ್ ಟು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ತಂತಿ ಇದೆ ಆ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂರು ಕೂಲನ್ನಷ್ಟು ಆವೇಶವನ್ನು ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ ವಿಭವಾಂತರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಒಂಬತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ ವಿಭವಾಂತರ ಇದೆ ಮೂರು ಕೂಲನ್ನಷ್ಟು ಆವೇಶಗಳು ಹೊರದೋಗ್ಬೇಕು ಆದ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಕೇತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಿನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಹತ್ತಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಷ್ಕ ಕೋಶನವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಿಲ್ವರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಅಂಡಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಕೋಶ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂದೂವರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಿಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೈನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಟ್ವೆಲ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದೂವರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೂರು ವೋಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಇಂತಹ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಪಾಠ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ತರಗತಿಗೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 